Hello friends, welcome to today's samayal. Inni ki nama today's samayal baking powder, baking soda, mutta, idalan yedu me idlama. Beetler ko kuriye porukala vache. Rumbo rumbo yeli mia cooker la or birthday cake. Ebdi seeran na pakaparo. Ippa nama lockdown time la beetler rumbo be safe arko. Veliliim pogamuriyade. Adhe samay thala bakery anna mari yedu me idla. இந்த சமயங்கள்ல பிறந்தநாள் வந்தா அத நம்ம கொண்டாட முடியாத சிச்சுவேஷன்லயே இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகள் வந்து ஏமாறாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்லயே நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ரொம்ப எளிமையா बर्थडे கேக் செய்து எப்படி அசத்தலாம்ன்ற ஒரு அருமையான ரெசிபி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நான் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராமத்துல இருக்குறவங்களும் செய்யணும்ன்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட இந்த வீடியோ போட்டுருக்கேன் ஏன்னா இத வீட்ல இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு தான் எல்லாமே நான் இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கேன் அதனால இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அந்த மாதிரி நான் கிராம அளவுகள் இன்னைக்கு சொல்லல எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கப் மெஷர்மெண்ட் வீட்டுல உங்க வீட்டுல ஏதாவது ஒரு கப் அளவுகள் எடுத்துக்கங்க அடுத்தடுத்த பொருட்களுடைய அளவை வந்து அந்த கப்பே வந்து பயன்படுத்தி எடுத்துக்கங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய மெஷர்மெண்ட் கப்பும் இந்த இதனுடைய கப்பும் பாத்தீங்கன்னா சேம் அளவு தான் இருக்கும் அடுத்ததா ஒரு மிக்சிங் பவுல் ஒன்று எடுத்திருக்கான் இப்போ இதில் அரை கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கான் தயிர் வந்து ரொம்ப புளிச்ச தயிர் பயன்படுத்தாதீங்க கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக பயன்படுத்துங்க அதுக்கடுத்ததா ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை மிக்சியில் வந்து பொடி பண்ணிட்டு எடுத்திருக்கேன் அதாவது சர்க்கரையை பொடி பண்ண சர்க்கரை ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க அந்த தயிரில் சின்ன சின்னதாக அந்த கட்டி கட்டியாக இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி க்ரீமியாக வரணும் அந்த சர்க்கரையோட கலந்து சின்ன சின்ன கட்டித்தன்மை இருந்துச்சு அப்படின்னா கேக்கில் அங்கங்கே உங்களுக்கு வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு கேக் வந்து சாஃப்டாகவும் வராது இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி அதுக்கடுத்ததா அரை கப் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் வந்து நான் இன்னைக்கு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் சேர்க்குறேன் கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடாது அது வந்து ஒரு வாசனை தரும் அது நல்லா இருக்காது கேக்குக்கு இதுவும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா சட்டுன்னு வந்து எண்ணெய் வந்து அதோட மிக்ஸ் ஆகாது பீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கிரீமியாக கிடைக்கும் அதுக்கடுத்ததா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு எந்த கப்பால் தயிர் எல்லாம் அளந்தனோ அதே கப்பாலே ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் சளிச்சுட்டு எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததா கேக் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக ஸ்பான்ச்சியாக வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா வந்து சேர்க்கணும் எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பொருட்களுமே வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது அதனால் இன்னைக்கு நம்ம இதில் வந்து ஈனோ வந்து சேர்க்க போகிறோம் ஈனோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்து கிடைக்கும் இது வந்து அந்த செரிமானத்துக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் ஒரு உணவு வகை தான் அதனால் பயப்படாமல் சேருங்க அதாவது கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க இந்த அளவுகளுக்கு ஒரு பேக்கெட் ஈனோ வந்து சரியாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ஈனோ சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அதாவது அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா அந்த கட்டிலாம் இல்லாமல் கலந்து விட்டுங்க கொஞ்சம் அங்கங்கே கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததா முக்கால் கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் பால் வந்து காய்ச்சாத பால் நான் இன்னைக்கு பயன்படுத்திருக்கேன் காய்ச்சின பால் பயன்படுத்தாதீங்க காய்ச்சாத பால் பயன்படுத்தினீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி எடுத்தோடனே எல்லா பாலையுமே சேர்த்துறாம ஒரு மூணாக டிவைட் பண்ணிக்கங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரீமியாக மாற ஆரம்பிக்கும் மறுபடியும் கொஞ்சம் கலந்துக்குங்க கலந்து கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்குங்க அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா க்ரீமியாக கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து சில சமயங்களில் கேக் எனக்கு வேகவே மாட்டேன் எவ்வளோ நேரம் வச்சாலும் அப்படின்றீங்க எப்பவுமே இந்த பால் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரொம்ப நிறைய சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாவு வந்து தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வேகத்துக்கு லேட் ஆகும் எப்பவுமே மாவு வந்து கொஞ்சம் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கணும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப திக்காக இருந்தாலும் கேக் வந்து ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரியாக இருக்கும் இது இப்போ தூக்கி விட்டனா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு மாதிரி படிப்படியாக ஸ்டெப்பாக இறங்குது பாருங்கள் இதுதான் வந்து சரியான பதம் அடுத்ததா எப்பவுமே நான் கேக் வந்து இந்த சில்வர் பாத்திரத்தில் தான் பயன்படுத்துவேன் ரொம்ப அருமையாக வரும் அதாவது பாட்டம் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி சில்வர் பாத்திரமாக எடுத்துங்க கொஞ்சம் குழியாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துங்க இப்போ இதில் எண்ணெய் தடவிக்கிங்க உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி அடிக்கணமான சில்வர் பாத்திரம் இல்லை அப்படின்னா அதற்கு பதிலாக வீட்டில் கொஞ்சம் அடிக்கணமான அலுமினியம் பாத்திரம் இருந்தாலும் பயன்படுத்தலாம் இல்லைன்னா குக்கர் உள்ள வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் தருவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி பாத்திரம் இருந்தாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம
இப்போ இதில் ஒரு லேயர் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் டேபிள் சால்ட்டு தான் சேர்த்துருக்கேன் இது ஏற்கனவே நான் நிறைய முறை கேக் செய்யறதுக்காக பயன்படுத்துறதுனால இந்த கலரில் இருக்குது உங்ககிட்ட வந்து அந்த ஆற்று மணல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஆற்று மணல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பயன்படுத்துறதுனால கேக்கில் வந்து உப்பு இறங்காது பயப்படாதீங்க வெறும் கே அதாவது உப்பே இல்லாமல் வெறும் குக்கர் கூட வச்சு பயன்படுத்தலாம் ஆனால் உப்பு சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹீட் நல்லா அப்சர்வ் ஆகி கேக் வந்து நல்லா உங்களுக்கு ப்ரௌனிஷாக வரும் மேலே அந்த ஒயிட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வரும் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒன்று வச்சுருங்க இந்த ஸ்டாண்ட் உங்ககிட்ட இல்லைனா ஒரு தட்டு ஒன்று கவுத்தி போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் மூடியில் வந்து அந்த ரப்பர்னு சொல்லக்கூடிய கேஸ்கெட் போடல அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து வெயிட் எதுவும் வைக்கல அதாவது விசில் வைக்கல ஃப்ளேம் வந்து லோக்கும் ஹைக்கும் இடைப்பட்டதில் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் சரியாக ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் எப்போவுமே நம்ம கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணுறோம் இல்லையா அது செய்யறதுக்கு முன்னாடி இந்த குக்கரை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அது செய்யவும் இது வேலை முடியவும் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை நம்ம திறந்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நான் நடுவில் வைக்கிறேன் முக்கியமாக அந்த ஸ்டாண்டு வந்து அந்த குக்கருக்கு சென்டராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கேக்கு அந்த பாத்திரம் வைக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து அந்த சைடில் குக்கரோட ஓரங்களில் எங்கேயும் தொடாத மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு கரெக்டாக இருக்கணும் எங்கேயாவது தொட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கேக் வந்து கருகுன மாதிரி ஆயிடும் அதனால் எங்கேயும் தொடாத மாதிரி சென்டராக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை மூடிடலாம் ஃப்ளேம் வந்து லோலேருந்து மீடியமுக்கு நடுவில் வச்சுருக்கேன் கேஸ்கெட் போடல விசில் வைக்கல சரியா இது வேகறதுக்கு நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கோம் இப்ப சரியா நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை இப்ப நம்ம திறந்து பார்த்தலாம் இப்ப பாருங்க கேக் எந்த அளவுக்கு ஃபிளஃபியா நல்ல அழகா மேல எழும்பி வந்திருக்கு பாருங்க நல்ல கலராகவும் இருக்கு பாருங்க நல்ல ப்ரௌனா சூப்பரா இருக்கு பாருங்க பேக்கரியில எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க பாருங்க அதே மாதிரியே இருக்கு பாருங்க இது நல்ல ஸ்பான்சியாவும் இருக்கு இப்ப தொட்டு பார்க்கும் போது இதை வந்து நம்ம நல்லா ஆற வைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கேக் எந்த அளவுக்கு நல்லா நீங்க ஆறுன பிறகு கட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டா வரும் இப்ப இத சைட்ல வந்து ஓரங்கள்ல அந்த கத்தியை வந்து லைட்டா விட்டு இது மாதிரி பண்ணி விட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சு அது மேல இதை வந்து கவுத்தி போட்டுக்குங்க ஜஸ்ட் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தட்டினாலே போதும் இப்ப பாருங்க பாத்திரத்தையும் கவனிச்சு பாருங்க பாத்திரம் எதுவும் வந்து அடிப்பிடிக்கல கருப்பாக்கல இப்ப பாருங்க கேக் எவ்வளவு அழகா சூப்பரா கொஞ்சம் கூட கிசிறு தட்டாம சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க எங்களுக்கு இந்த அளவுக்கே வந்தா போதும்க்கா இந்த இந்த கேக் மட்டுமே நாங்க பயன்படுத்தி பர்த்டே கேக் வெட்டிக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க இதோட முடிச்சுக்கலாம் இல்ல மேல கொஞ்சமா கிரீம் தடவிட்டு அதை கேக் வெட்டணும் அப்படின்னா இன்னும் பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நீங்க அடுத்த ஸ்டெப்பை வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு தான் பண்ண போகிறேன் முதல்ல வந்து கேக் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போதே நான் இதை வந்து சைடில் பண்ணேன் அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் முதல்ல நம்ம சக்கரை சிரப்பு வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் அதற்கு வந்து ஒரு பேனில் ஒரு முக்கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த சக்கரை கரைஞ்சி அந்த தண்ணி ஒரு கொதி வந்தால் மட்டும் போதும் ரொம்ப பெரிய அளவுகள் அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது அந்த மாதிரி கம்பி பதத்துக்கு வரணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் கொதித்தா மட்டும் போதும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது அதே பேன்லே ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் நம்ம மைதா மாவுலாம் அளந்தோம் இல்லையா அந்த கப்பால் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு மைதா மாவு சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா கான்ஃப்ளவர் மாவு அதாவது சோள மாவு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு கட்டிலாம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கை விடாமல் நல்லா கலந்து விடுங்க இல்லைனா அந்த மைதா மாவு இல்லைனா கான்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டி படுற மாதிரியே இருக்கும் அதனால் ஒரு தடவை நல்லா உடச்சி விட்டு கலந்து விட்டுங்க இன் பிட்வீனில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை நம்ம ரெண்டாக பிரித்து எடுக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் வரணுன்றது அதற்கு வந்து ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் ப்ரூ இல்லைனா சன்ரைஸ் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கரைஞ்சி திக்கான பதத்துக்கு வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உங்ககிட்ட வெண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக இதில் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு
இப்ப பாருங்க இத இது தனியா வந்து நம்ம சாப்பிட்டுடலாம் அடுத்ததா மறுபடியும் கொஞ்சம் இடவெளி விட்டு கட் பண்ணுங்க நல்லா அழகா ரவுண்டா கட் பண்ணிக்கங்க இப்ப பாக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எந்த அளவுக்கு நல்ல ஸ்பான்சியா சூப்பரா இருக்கு பாருங்க இதுல நான் வெண்ணிலா எசன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கல உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க தாராளமா சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் அது வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது இல்லையா அதனால நான் இன்னைக்கு சேர்க்கல இப்ப இத நீங்க எந்த பிளேட்ல கேக் வெட்ட போறீங்களோ அந்த பிளேட்க்கு வந்து மாத்தி வச்சுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு பாத்திரத்தை கவுத்தி போட்டு அது இப்போ மேலே ஒரு பிளேட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சக்கரை தண்ணி சுகர் சிரப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தடவி விட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த க்ரீம் அந்த க்ரீமையும் இப்போ இது மேலே வந்து தடவி விட்டுக்குங்க அடுத்த லேயர் அது மேலே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு மறுபடியும் கொஞ்சமாக அந்த சுகர் சிரப் சக்கரை தண்ணியை வந்து தடவி விட்டுக்குங்க மறுபடியும் அந்த க்ரீமை வந்து தடவி விட்டுக்குங்க நம்ம ரெடி பண்ண க்ரீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மேலே லேயர் வைக்கிறதுக்கு தான் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஃப்ராஸ்டிங் வந்து உங்களுக்கு சைடில் வந்து சரியாக வந்து வராது உங்களுக்கு நிறைய வேணும்னா நீங்க நிறைய கூட பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் ஓரளவுக்கு மட்டும் சைட்ல வந்து இந்த மாதிரி தடை விட்டுட்டு கத்தியை பயன்படுத்தி சும்மா ஜஸ்ட் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி விடுறேன் இப்ப பாருங்க ஓரளவுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு ரொம்ப அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வரல ஓகே பரவாயில்ல அதுக்கு அடுத்துதான் ஒரு கிளாஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பால் கவர் எம்டி பால் கவர் எடுத்திருக்கேன் கழுவிட்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை அந்த கிளாஸில் வந்து இது மாதிரி வச்சிடலாம் ஒரு கோன் மாதிரி வரது வரணுன்றதுக்காக அடுத்ததான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த காஃபி ஃப்ளேவர் க்ரீம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கார்னர் மட்டும் சிசரை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம மேலே ஹாப்பி பர்த்டேன்ட் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு ஹாப்பி பர்த்டேன்னு எழுத விருப்பம் இல்லை என்ன அதாவது நீங்கள் ஆனிவர்சரி கொண்டாடு போகிறீங்க இல்லைன்னா வேறு என்ன பண்ண போகிறீங்களோ ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சமான லெட்டர்ஸில் உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி மைண்டை பொறுத்து நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ஓரளவுக்கு தான் அதில் எழுத வந்துச்சு ரொம்ப அழகாலாம் எழுத வரல இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக வேணால் பண்ணி பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணி நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஓரளவுக்கு முடிச்சாச்சு அடுத்ததாக சைடில் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக நீங்கள் ஜெர்ம்ஸ் சாக்லேட் இருக்கு இல்லையா அதை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி அந்த பள்ளி மிட்டாய் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கேன்றதுக்காக ஓரங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வச்சிட்றேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு லாக்டவுன் டைமில் ரொம்ப எளிமையாக பர்த்டே கேக் ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இல்லைனாலும் நீங்கள் இது வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் செய்து கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் கொண்டாடுறத விட அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம செய்து கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை வீட்டில் உங்கள் லவ்வபிள் பர்சனுக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாங்க இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் எவ்வளோ அழகாக சாஃப்டாக கத்தி வந்து உள்ளே இறங்குது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பான்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் மட்டும் பயப்படவே வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு கேக் வந்து நல்லா ஸ்பான்ச்சியாக வரும் இந்த மெஷர்மெண்ட்டோடு நீங்கள் செய்யும்போது அந்த க்ரீம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஆனால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் க்ரீம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பட் டெக்கரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சொதப்பல் வரும் அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி டேஸ்ட்லாம் அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும் பேக்கரி ஸ்டைலே வந்து தோற்று போயிடும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் நம்மளுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடயும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கங்க மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிகளுக்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளி ப்ரெ